ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജെയ്ബ്സ് ഫുഡ് കോർട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അറബിക് സ്നാക്ക് ആയ പൊട്ടറ്റോ കുബയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സംശയമുള്ളവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ഞാനൊരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് മിൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മീറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങുന്ന മീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിലിൽ സവാള വയറ്റിയ ശേഷം മീറ്റ് ചേർത്താൽ മതി പക്ഷേ ഞാൻ ഇതേപോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ഓയിലൊന്നും ചേർക്കാതെ മീറ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മീറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ വഴറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ ഈ വഴറ്റുന്നത് വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും കാണിക്കാത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡർ മാത്രം ചേർത്തിട്ടും തയ്യാറാക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ പെപ്പർ പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അതേപോലെ അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ അതേപോലെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില നിങ്ങൾക്ക് പാഴ്സല് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ മല്ലിയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ മല്ലിയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ മല്ലിയില ചേർത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അരക്കപ്പ് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബദാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ആൽമണ്ട്സ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു വൈറ്റ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൽമണ്ട്സ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഭയങ്കര വാട്ടർ ആയിട്ട് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടെ ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൈ ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം അത് കയ്യിലേക്ക് ഓരോ ബോളായിട്ട് എടുത്ത് ഇതേപോലെ വിരല് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു കുഴി പോലെ ആക്കിയ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നമ്മളൊരു ചെറിയ റൗണ്ടായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് പുറത്ത് വരാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കയ്യിൽ എണ്ണ തടവി കൊടുത്ത ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക കാരണം അല്പം സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ ചെയ്യാം ഒരെണ്ണം കൂടെ അതുപോലെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ബോൾ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കയ്യിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും മസാല ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഫില്ലിംഗ് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കാൻ നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ആൽമണ്ട്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയാണ് അടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സുഖമാണ് മറ്റേതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ചെയ്യാം ഇനി ഞാനിനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് ചേർത്തത
ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ബാച്ചും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിലല്ല നമ്മൾ ഉന്നക്കാടെ ഷേപ്പിലാണ് ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിടാൻ സുഖമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേ അത് മറിഞ്ഞ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എണ്ണ കുടിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ചൂടായ ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാതെ ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഇനി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ കുടിക്കുന്ന പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരാം എഗ് വൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദമാവ് ലൂസായിട്ട് കലക്കി എടുത്തിട്ടോ അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണ കുടിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ വശം കൂടെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതും കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിത് സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എണ്ണ ബാക്കി ഇതിൽ കുടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള എണ്ണ ശരിക്കും വാർന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കിച്ചൺ ടവല് വെ ടിഷ്യൂ വെച്ച ശേഷം അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് For tasty and variety dishes, subscribe to Zabe's Food Court and enable bell icon to get notification.